。把车了。你怎么？你想阻我？太嚣张了！留浩儿一命，否则族长回来，你们该如何交代？交代，这就是老夫的交代。爷爷，哎呦，啊！太上长老，你们这是在做什么？我们只是在跟浩儿商量，看看他是否愿意将升仙令赠与少云。哥哥，商量，这就是你商量的方式。众人皆知，我孙儿少云的实力强于东方浩，这升仙令留在他手里，岂不浪费？所以你们就趁我外出，未必浩儿将升仙令交出来。我只是，而且，你就那么确定，浩儿的实力低于少羽吗？啊！族长，方才若不是我手下留情，东方浩就没命可活了。难道不是你先向浩儿出手的吗？我，升仙令给了少羽。带他拜入仙门，也是我东方氏全族的荣耀。族长又何必如此固执，非要护着这个不成器的家伙？同为东方氏一族，却出手伤人，到底谁才是不成器的？东方少羽伤及同门，立即打入地牢，面壁思过一个月。啊嗯嗯、你们不能动我！我外公是云海城城主、嗯。你可知如此对待少羽？得罪的是谁？无论得罪谁，老夫都可以一敌百。如若不信，大可以试试。哼浩儿，你的伤严重吗？爷爷放心，一点小伤。太上长老，他们欺人太甚。<笑>若是浩儿使出全力，他们根本不是对手。浩儿可是有先天木灵道体，只是我之前告诉他，令他隐藏实力，他这才没有在众人面前展现。真的吗？啊，爷爷担心我的身份被九州仙门得知，会引来麻烦，所以我一直在后山修炼。爷爷知道你受委屈了，如今你已成年，是时候将你父亲留给你的东西交给你了，你且随我来。嗯、太上长老，现在该怎么办？东方雄竟然敢关押兽羽，就别怪我心狠手辣。待我传讯云海城主。
。敖儿，把生仙令拿出来。你且在外面等候。凭借此令，你可以联系太医仙门的剑仙玉阳子，他是你父亲的至交好友，曾经一起多次联手诛杀异魔。爷爷，父亲怎么会提前留下这令牌给我？难道他早就知道自己会遇难？不错，你父亲乃上仙境修士，冥冥之中可感应到变故。自从你母亲在那次诛魔大战中身陨。你父亲便立志要诛尽异魔，守护九州。是啊，面对异魔，爹爹从未退却。你爹爹唯一放心不下的是你，所以给你留下了这些。接下来就让你父亲告诉你吧。爷爷出去为你护法。这仙盒中有父亲的气息。爹爹，好儿，爹爹，您此时在哪儿？